ओके दिस इज़ द प्रोसीजर तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स हैं चार पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं दीज आर द फोर पॉइंट्स विच इज इन्वॉल्व इन द रिंगिंग टेस्टिंग द फर्स्ट पॉइंट इज द कास्टिंग एंड सस्पेंड इन द एयर क्लीन एयर एंड फ्रॉम द ऑल साइड ऑफ द फर्स्ट ऑफ द जिस प्रोजेक्ट की हमें कास्टिंग या डिफेक्ट चेक करना रहता है उसको हम क्या करते हैं कि सारी तरफ से उसकी जो है क्लीन uh, कर लेते हैं एयर से या फिर वाटर से वॉट एवर वी हैव जस्ट यूज टू क्लीन द कास्टिंग डिफेक्ट्स राइट एंड द सेकेंड पॉइंट इज एंड द सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज द कास्टिंग इज द स्ट्रक जेंटली विद द हैमर हैमरिंग करते हैं बेसिकली आपको बस इतना समझना है रिंगिंग टेस्ट में कि होता ये है रिंगिंग टेस्ट में कि हमारा जो डिफेक्ट है इफ़ यू इफ यू इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन एनी प्रोडक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेकिंग द साउंड साउंड प्रोड्यूस बाई द हेल्दी वन एंड द डिफेक्टिव वन इफ डिफेक्टिव वन रहेगा और हेल्दी वन रहेगा तो दोनों के साउंड में जो हमारे ईयरफोन्स अगर हम कान से सुनते हैं या फिर ऑपरेटर अपने ईयर से सुनता है या फिर अगर ऑपरेटर ईयर से नहीं सुनता है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सुनता है तो उससे क्या होता है हमें ये मालूम चल जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस आता है दोनों के साउंड में तो हमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमें मालूम चल जाएगा कि किस में डिफेक्ट है बट बेसिकली वी हैव टू नो द मतलब साउंड हमें पता होना चाहिए कि हेल्दी वन का साउंड क्या होता है और अनहेल्दी वन का साउंड क्या होता है ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं है हेल्दी वन का साउंड क्या है तो फिर हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो मैं डी रेस्टूडेंट ये होता है हमारा टेस्ट एवरी टेस्टिंग हैविंग सम लिमिटेशन तो लिमिटेशन आर हैमर टेस्ट इज इफेक्टिव वनली वेन देयर आर लार्ज डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग कीप इन माइंड इट इज़ वनली वैलिड इन केस If any product which is having the large defects, not not suitable for the small defect or the hidden defect, it is basically hidden, uh, suitable for the large defect. The first kind of limitation is, is is this. Second one is it is not suitable to detect small defects. It is clear now. If uh, it is only suitable for the large defect, then it means the small defect can be suitable. Not here, as it will be very difficult to differentiate between the uh, sound quality of the. produced by a healthy casting from the sound produced by the from the casting having very small defects so it's very difficult to find out the ki hamara kya healthy one se jo large defect ho usse kaisa sound hai we just we discuss we discuss just just we discuss uh, in the procedure so these are the limitation so my direction it is the uh, this is the this is the complete about the ringing test and the hammer test so what are the ringing test and what is the hammer test so i i hope aapko samajh mein aa gaya hoga you understand very well what is the working principle and what is the working principle and the what is the ringing testing and what is the procedure and what are the limitation which is uh, involved in the uh, the ringing testing right now the chalk test chalk test if you oil whitening test if you oil and whitening inspection so my dear student chalk test is also no, uh, also also knows uh, known if you also asked in the semester examination with the other name like uh, oil ऑयल और वाइटनिंग टेस्ट या फिर ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन तो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन एन चॉक टेस्ट एंड ऑयल वाइटनिंग और फिर ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन बोथ आर द सेम राइट तो वट इज़ द चॉक टेस्ट ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन कैन बी सेड और एज द अर्लीस्ट अप्लीकेशन ऑफ वन पैंडिडेट बेस्ट इंस्पेक्शन इन लेट फोर्टीन फोर्टीन सेंचुरी दिस टेक्निक was used for the inspection of barrel wood axle wheels couples and locomotive parts the method involved one use for of uh, and oil usually made a tank lubrication oil to find surface defect basically we have used the chalk test in the railway field for what for checking the defects in the railway road axle wheels couples and locomotive locomotive parts basically we have to know you have keep in mind the chalk testing is basically used for the railway railway used right so this is the this is uh, this is what chalk testing we know and what is the procedure the first is procedure a dark heavy oil is diluted with the kerosene stored in large tanks and the part to be inspected is submerged in the oil bath ध्यान से सुनिए कि एक डार्क जो है हैवी ऑयल लेते हैं जो डायल्यूट होता है विद कैरोसिन के साथ स्टोर करते हैं किसी लार्ज टैंक में एंड देन द पार्ट टू बी इंस्पेक्टेड इन समर इन द ऑयल मतलब जो जिस पार्ट में हमारा कैरोसिन और ये जो हमारा ऑयल डायल्यूट ऑयल लेते हैं उसमें जिस पार्ट के डिफेक्ट को फाइंड आउट करना रहता है उसको उसमें क्या करते हैं समर्ज कर देते हैं मतलब डिप कर देते हैं दूसरा अप्रोप्रिएट ट्वेल्व टाइम इज परमिटेड टू अलाउ द ऑयल मिक्सचर टू एंटर द डिफेक्ट्स 
तो कुछ डुवेल टाइम कुछ समय लेते हैं कुछ पल लेते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हम अलाउ कर देते हैं कि जो मिक्सचर होता है कैरोसिन का और जो हैवी ऑयल का वो क्या करता है कि जो हमारा डिफेक्ट्स होते हैं जहाँ जहाँ पे क्रैक अब सब जब हम लोग किसी पार्ट में क्रैक है तो वहाँ वहाँ पे क्या होगा वो एंटर कर जाएगा जो डिफेक्ट्स में तो डिफेक्ट में जैसे एंटर कर जाएगा हमें मालूम चल जाएगा डिफेक्ट्स है कि नहीं है किसी प्रोडक्ट में किसी मटेरियल में क्रैक है तो आफ्टर डैट द पार्ट इज़ रिमूव फ्राम द ऑयल बाथ एंड सर्फेस इज क्लीन प्रॉपरली टू रिमूव द एक्सेस है आफ्टर डैट हम उस प्रोडक्ट को जिसको हमने उस मिक्सचर में डाला था उसको बाहर निकालेंगे बाहर निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे अच्छे से क्लीन कर देंगे ठीक है तो ये ये हमारा तीन प्रोसीजर है नेक्स्ट इज द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द पार्ट इज नाउ वेटेड कोटेड कोटेड विद अ फाइन कोटिंग चॉक पाउडर जिस मिक्सर में हमने डाला उसको जब हमने क्लीन करा तो जो हमारे डिफेक्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे कोटेड हो जाएंगे विद द फाइन कोटिंग चॉक पाउडर अ फाइन सस्पेंसन ऑफ चॉक पाउडर इन द Uh, alcohol or kerosene is used for this purpose the part is then left for the some time so that kerosene evaporate that si baat hai jab hum kerosene ki mixer mein dalte hain na ya phir alcohol ki mixer mein jo hamara uh, heavy oil rehta hai to kya kiya tha se pehle humne kya kiya ki humne is product ko jis product ke bare mein defect humko find out karna tha we we dig the ya phir humne submerge kar diya tha us that mixture after that after some time after double time uh, take it take it outside from the mixture and then clean the product and remove the excess uh, oil after that kya hota hai ki jo part is coated with the fine coating chalk powder se kya hota hai ki jitne bhi parts rehte hain jo hum part nikalte hain kya karte hain usko hum coated kar dete hain fir humne dekh fir hum usko kuch time ke liye chhod dete hain atmosphere pe to hota hai kya hai ki if if kerosene if you use kerosene uh, or alcohol to dono kya honge na evaporate ho jayenge theek hai to sirf kya bachega chalk powder bachega नेक्स्ट प्रोसीजर है यू ऑपरेशन ऑफ कैरोसिन लिप्स अ फाइन थिंग वाइट पाउडर कोटिंग ऑफ द चॉक ऑन द सरफेस एंड द पार्ट इज देन स्ट्रक विथ मैलेट दिस कॉज इज द ऑयल ट्रैप्ड इन द डिसकॉन्टीज टू कम आउट द ओजोन ऑयल लीव अ बैक ब्लैक इज स्टेन ऑन द चॉक कोटिंग सोइंग द प्रेजेंस ऑफ द डिसकॉन्टीज द पार्ट The oil and the whiting techniques was continued until around 1940. Chalnos 40, 40, 40 के around जो start हुआ था. After that, it was slowly replaced by the magnetic particles for testing of the ferromagnetic parts. पहले actually जब 1940 के बाद जब ये start हुआ था, 1940 के आसपास जो है हम यही use करते थे, chalk test ही use करते थे. But you everybody know you know also कि after some time टाइम टू टाइम 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 क्या होता है नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स नाइनटीन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग टेक्निक्स आ गया तो अब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग टेस्टिंग आ गया मार्टिकल मैग्नेटिक पार्टिकल जब टेस्टिंग आया तो बेसिकली वो इट इज़ यूज टू चेक द डिफेक्ट्स इन द फेरो फेरो मैगनेटिक पार्ट्स तो हमारा क्या होगा इसको हमने रिप्लेस कर दिया बट बिफोर बिफोर मैगनेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इट 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 इज used to find out the defects in the railways parts right so next view jo of the use of the visual inspection in the welding defect to my dear student to uh, we to ye hamara complete kya ho jayega ringing testing pad liya hum logo ne hammer pad liya and then the procedure is chalk test pad liya to i hope ki aapko ringing test bhi samajh mein aa gaya hoga aapko chalk test bhi bilkul samajh mein aa gaya hoga now move to the next topic that is the Use of usual visual inspection in welding defects. So, what are the uh, visual inspection in welding defects? Are first one is the S W A W. That means what is submerged welding arc, welding stick welding. होता है. Under this, incomplete penetration, lack of fusion, undercutting, slag inclusion, and then and the last is porosity. These points are come under the S W A W stick welding. ठीक है द सेकेंड इज द ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग एंड थर्ड वन इज द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विथ अ सॉलिड कोर वायर अंडर द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सम पॉइंट्स आर कम सच एज फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ पैनिट्रेशन एक्सेसिव पैनिट्रेशन विस्कर वायर्स लैक ऑफ फ्यूजन पोरोसिटी स्पेल्टर तो दीज आर द डिफेक्ट विच कम्स अंडर द समर्ज आर्क वेल्डिंग एंड एंड जो है एंड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग दीज आर द डिफेक्ट्स विच 
which is produced by the welding and the fourth one is the CWA with the flux wire where uh, used wire core code wire the burn through cron to high to low porosity gas pockets these are the these are the defect which is comes under the visual inspection and the, now what are the advantage of visual inspection it is very important and most actually every topic is very important because every topic is come under the AKTU syllabus so how can we tell you which one will be but yes कुछ चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि विच टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ वाइट पॉइंट पॉइंट विद द पॉइंट ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो एडवांटेज ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन देर आर सब एडवांटेज ऑफ द विजुअल इंस्पेक्शन सच एज लेस कॉस्टली कैन बी ऑटोमेटेड इजली रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी स्टोर्ड एप्लीकेबल टू एलमोस्ट ऑल मैथ मटेरियल इंस्पेक्शन ऑपरेशन इज सिंपल एंड क्वाइट इट्स मीन द एडवांटेज इज फर्स्ट लेस कॉस्टली इसकी कॉस्टली एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होगा ऑटोमेटिकली हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल एंड द ऑटोमेटेड तो ऑटोमेटिकली है तो इट्स इज वेरी इजी थर्ड वन इज द रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी स्टोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता था पहले टाइम मैनुअली करते थे स्टोर नहीं कर पाते थे अभी क्या होता है कि हम ऑटोमेटिक होता है विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स वी स्टोर द डेटा of the inspection the fourth one is application to almost all material inspection basically with the help of automatic automatic techniques so mostly hum sare materials ko check kar lete hain defects ko jitne materials hote hain different types ke materials hote hain and the last one is the operation is simple and quick sabse most important due to this due to this operation is simple and quick due to this time is time bahut jyada save hoga to time saving increases or time is very important everybody know that then but there are some uh, limitation of visual inspection such as inspection is limited to some defects inspection is limited to some defects skilled inspection is required health health and eyesight of inspector is also an important issue indirect inspection is difficult to achieve okay what is the uh, what are the limitation the first one is inspection is limited to some defects ओके okay. तो कुछ प्रोडक्ट और कुछ मटेरियल के लिए जो हमारा इंस्पेक्शन होता है वो लिमिटेड होता है जो भी मैंने अभी हम लोगों ने कुछ लाइक प्रीवियस चॉक डेस्ट टेस्टिंग में और इंजिंग टेस्टिंग में डिस्कस भी किया लिमिटेशन तो उसके किस कुछ प्रोडक्ट के लिए लिमिटेशन लिमिटेड होते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि जिस ऑपरेटर को लैक ऑफ नॉलेज हो लैक ऑफ नॉलेज हो तो वो क्या करेगा उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो वी मस्ट रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर ठीक है जो कि जो इंस्पेक्ट करता है तो स्किल्ड होना चाहिए उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए थोड़ा सा नॉलेजबल होना चाहिए अदरवाइज चीज़ें क्या होंगी इंस्पेक्ट करेगा और डिफेक्ट्स हमें अच्छे से फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे एंड थर्ड ऑफ हेल्थ एंड आई साइड ऑफ इंस्पेक्टर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इशू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारा कोई भी ऑपरेटर है तो उसकी आई साइड जो है सही होनी चाहिए सिक्स बाई सिक्स होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को सही से रीडिंग ले सके अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है और हेल्थ तो हेल्थ तो खैर इंपॉर्टेंट होता है ये सब हर सारे फील्ड के लिए बस इस फील्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इंस्पेक्ट करना रहता है बहुत माइनर सा जो है डिफेक्ट्स होते हैं उसको हमको फाइंड आउट करना होता है एंड द नेक्स्ट वन इज इन डायरेक्ट इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट टू अचीव इन डायरेक्ट इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हमको डायरेक्ट इंस्पेक्शन करना पड़ता है तो तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ विजुअल इंस्पेक्ट तो माई डियर स्टूडेंट फाइनली एक्चुअली दिज टॉपिक्स कॉम अंडर द यूनिट नंबर वन विथ सलेबस गिवन बाई द एक्टिव तो आई होप आप लोगों को समझ में आना हो आया होगा तो वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड द ऑल्सो डिफरेंस डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डी टी एंड एन डी टी एंड वॉट आर द एग्जाम्पल तो माई डियर स्टूडेंट एंड सम टॉपिक्स आर स्टिल लेफ्ट इन दूनिट नंबर फर्स्ट तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल प्रोवाइड the video about left uh, those topic which is left from the still which which is left so on uh, i have already provided the notes uh, the complete notes of the entity first unit first second third and fourth fifth you have the notes to so go through the notes and uh, also follow this videos and if anybody have any doubt about any topic so feel free to ask me through the whatsapp or uh, mail or uh, comment below this video definitely i will provide the solution to so, we hope for the best 
the just waiting for the next video i will provide very soon thanks for the watching be safe thank you